Bir kulun saadeti nerededir kardeşler? Bir kul ne zaman hakiki kulluğa ve mutluluğa erişir? Allah'ın yanında hayırlı ve değerli olanlar. Kulun yanında da hayırlı ve değerli ise Allah'ın yanında değersiz olanlar da kulun yanında değersizse kul o zaman hayra erişir. Peki kulun bedbahtlığı nerededir? Yani bir insan ne zaman dünyanın ve ahiretin hayrını elinden kaybeder? Eğer Allah'ın yanında değersiz olan bir şey senin yanında değerliyse Allah muhafaza. Allah'ın sevmediği bir şey senin yanında sevimliyse veya Allah Azze ve Celle'nin değer vermediği bir şey senin yanında çok çok değerliyse peşinden koşulası bir şeyse sen hem dünyanı hem de ahiretini kaybetmişsin demektir. Bakın kardeşlerim özellikle burada Allah Resulü ashabını terbiye ederken bu konu üzerinde çokça dururdu. Mesela İmam Müslüm'ü rivayet ettiği bir hadise bir gün Allah Resulü sahabesiyle beraber yolda giderken bir enik yavrusu gördüler. Enik yavrusu ve kulakları olmayan bir enik yavrusu. Yani hem köpek, Araplarda zaten köpek çok değersizdir. Hem de bedeninde özür var. Yani kulağı yok. Hem de yetişkin olmayan bir köpek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun leşini gösterdi. İnsanların tiksindiği o leşini. Bir dinar karşılığında bunun size verilmesini ister miydiniz? Dediler ki ya Allah'ın Resulü ne bir dinarı hiç parasız bile bunu, bunu bize verseler biz bunu istemezdik. Çünkü bu değersiz bir şey dediler. Allah Resulü dedi ki Vallahi le dunya ehvenu alallahi min hada aleykum. Dünya bunun sizin yanınızda değersiz olduğundan Allah'ın katında daha değersizdir. Yani siz bundan nasıl tiksindiyseniz nasıl bu sizi hiçbir şekilde cezbetmediyse Allah Azze ve Celle'nin dünyaya vermiş olduğu değer de budur. Başka bir hadis şerifinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Med dunya fil ahireti illa kema yec'alu ahadukum isbahu fil yemmi fel yanzur bima yerci." Dünyanın ahiret karşılığındaki şeyi şudur, değeri şudur. Sizden biri parmağını denize koyduğunda denizden çıkan şeye baksın. Yani parmağınızı suya sokun şöyle kardeşler. Sonra sudan parmağınızı çıkarın. Zaten ya bir damla elinizde kalır ya da kalmaz. O bir damla da birkaç saniye içinde kuruyup gider. Deniz ahirettir. O denizden bizim parmağımıza bulaşan şey de dünyadır. Yani Allah Resulü bize şunu demek istiyor. Bu kadar fani olan, bu kadar basit olan, bu kadar çabuk zevale uğrayacak olan şeyler sizin yanınızda sakın ha sakın değerli olmasın. E şimdi kardeşlerim düşünün bir insan dünyaya çok fazla düşkün olsun. Altını ve gümüşü peygamberimiz ee, hazine olarak bulundurmayın demesine rağmen altın ve gümüş biriktirsin yanında. Bunun size ne faydası olacak? Bir düşünün. Velev ki diyelim siz bunun zekatını vermediniz. Allah muhafaza. Bunun karşılığı nedir kardeşler? Allah Resulü diyor altını veya gümüşü olup da bunun zekatını vermeyen her insan kıyamet gününde o altın ve gümüş demirden tabakalar haline getirilecek. Sonra ateşte kızartılacak. Sonra insanın alnına, göğsüne ve sırtına şu şekilde ateş olaraktan vurulacak diyor. Hadi diyelim siz bunun zekatını verdiniz. Yani Allah'ın hakkını gözettiniz ve zekatını verdiniz bu malın. Şöyle bir tehlikesi var. Kalbinizin ona taalluk etme tehlikesi var. Yani kalbin taalluk etmesi ne demektir? Kişinin altına ve gümüşe kul olması demektir. Kişinin dolara ve euroya kul olması demektir. Nasıl olur peki bu? Ta'isa abdu dinar. Ta'isa abdu dirham. Ta'isa ve entekeşe. وَإِذَا شِيْكَ فَلَنْ تَقَشَ اِنْ اُعْتِيَ رَضِيَ وَاِنْ لَمْ يُعْتَ سَخِدْ Dinarın kulu helak olsun diyor peygamber. Dirhemin kulu helak olsun. Onun ayağına bir diken battığı zaman o dikeni çıkaramasın. Kimdir bu? Dolara ve dinara kul olan, euroya ve işte Türk lirasına kul olan insan. Kendisine para verildiği zaman mutlu olan, razı olan, kendisine para verilmediğinde, rızkı daraldığında, kazanamadığı zaman öfkelenen, Hırçınlanışan insan doların, dinarın, TL'nin veyahut da euronun kuludur diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için kardeşlerim şu anda biz Ramazan ayındayız. Rahmetin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir aydayız. Allah Azze ve Celle'nin cennet kapılarını açtığı, kulları hayran muvaffak kıldığı bir aydayız. Allah'tan en fazla istediğimiz şeylerden bir tanesi şu olsun. Ya Rabbi diyelim dünya senin yanında ne kadar değersizse bizim yanımızda da o kadar değersiz olsun. Salih ameller ve kulluk senin yanında ne kadar değerliyse bizim yanımızda da o kadar değerli olsun. Bu şekilde Allah Azze ve Celle'ye dua edelim. Şimdi kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki, bu konuya taalluk eden, Peygamberimizin de beyanı olan bir konu bu. 
diyor ya eyhellezine amenu inne kesiran min el ahbari ve ruhbani la ya'kuluna amwal el nasi bil batili ve yasudduna an sabilillah ellezine yaknizuna el zehebe vel fiddete ve la yunfikunaha fi sabilillahi febeşşirhum bi azabin elim ey iman edenler şüphesiz ki alimlerin ve abidlerin yani rahiplerin ve papazların birçoğu insanların mallarını batıl yoldan yerler ve insanları Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Şimdi eskiden biliyorsunuz toplumlara din öğreten, toplumların önüne geçen insanlar cennetten arsa satıyorlardı millete. Diyorlardı ki mesela gel sana cennetten bir arsa satayım, sen bu arsayı al karşılığında bana bu kadar para ver diyorlardı. Ya da sen gidiyordun papaz efendinin yanına, papaz efendi sana diyordu ki şu kadar bağış yaparsan kiliseye, size muhtemelen tanıdık gelecek bu cümleler. Kiliseye şu kadar bağış yaparsan eğer Allah senin bütün günahlarını bağışlayacak, seni işte İsa'nın yanında veya da Ruhul Kudüs'ün yanında kılacak. Hani günümüzde birileri yanmayan kefen satıyorlar. Birileri millete işte o kokuyu kendine sürdüğün zaman peygamberin şefaatini hak ettiğin koku satıyorlar. Bazı vakıflara yardım yaptığın zaman veya onların tarikatına nispet olduğun anda Bilmem neyin Halidiye kolunu peygamberimiz direkt cennete sokuyor zaten. Yani geçmişte alimler ve rahipler insanlara e, cennetten arsa sattıkları gibi günümüzde belki kimse kimseye cennetten arsa satmıyor. Lakin ona benzer bir takım ticaretler oluyor. Allah Azze ve Celle muvahitlerin dikkatini buna çöküyor. Böyle sapıklar diyor insanların mallarını batıl yoldan yerler. Bu ayet-i kerime inince peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzülüyor. Çünkü Allah Azze ve Celle ayetin devamında diyor altını ve gümüşü kendi yanlarında hazine olarak bulundurup bunun zekatını vermeyen, infakını yapmayanlar sen bunları elin verici bir azapla müjdele diyor. Ayet-i kerime inince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki tebben lizzehebi vel fıddah. İmam Ahmet bunu rivayet ediyor. Yazıklar olsun altına ve gümüşe. Helak olsun altın ve gümüş diyor. Tabi sahabe de şaşırıyor bu sözü duyunca peygamberimizden. Gelip diyorlar ki ey Allah'ın Resulü peki eğer altına ve gümüşe yazıksa, altın ve gümüş helak olsun ise peki biz ne edinelim? Yani hayatımızı devam ettirmek için, geçimimizi sağlamak için elimizde ne bulunduralım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki لِيَتَّخِذْ اَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا زَاكِرًا وَمْرَأَةً صَالِحَةً تُعِينُ عَلَى الْآخِرَةِ Sizden biri Allah'a çokça şükreden bir kalp edinsin. Allah'ı çokça zikreden bir dil edinsin ve ahiret işlerinde kendisine yardımcı olacak bir kadın edinsin. Bir kadınla evlensin. Yani yanlış yaptığında, unuttuğunda, hata yaptığında ona nasihat edecek, hakkı ve hayrı hatırlatacak bir kadın edinsin. Öyleyse kardeşlerim bizler de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu e, tavsiyelerine kulak verelim. Allah'ın yanında değersiz olan şeyler bizim yanımızda değerli olmasın. Allah Azze ve Celle'nin küçümsediği şeyler bizim yanımızda büyük peşinden koşulası şeyler olmasın. Eğer illaki bir şeyler edineceksek hem dünyada hem de ahirette bize faydası olan Allah'a şükretmek, Allah'ı zikretmek, Allah Azze ve Celle'yi tazim etmek, Allah Azze ve Celle'ye secde etmek, malımızı Allah yolunda harcamak, infak etmek, Allah yolunda cihad etmek, insanları Allah'ın dinine davet etmek gibi bakiyatu salihat, kalıcı olan salih amellerden edinelim. Umulur ki Rabbimiz bizi hem dünyada hem de ahirette bununla faydalandırsın.